Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua hari ini? Hari ini kita jumpa di dalam Segmen perkongsian pembelajaran Biasa kita dapat Google Meet kan Pelajar-pelajar Tapi hari ini uh, cikgu cuba untuk cara yang lain Medium yang lain Iaitu menggunakan aplikasi YouTube Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran, mari kita sama-sama mulakan dengan membaca umul kitab dan juga doa untuk memudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini. Al-Fatihah A'uzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بيت ما نكتب بس دعاء سما سما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا هكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويصر لنا أمورنا اللهم أهرجنا من ظلمات الوحميم وأكرمنا بنور الفحم وافتح لنا بمعافرة الإلم ونور قلوبنا وصحل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين يا الله بكى كلا بقي كميه كمحمو Bentangkan ke atas kami khazana rahmatmu Ya Allah Terangi hati kami dan mudahkan segala urusan kami Ya Allah Keluarkan kami daripada kegelapan keraguan Muliakan kami dengan cahaya kefahaman Bukakan untuk kami segala kebaikan dengan penguasaan ilmu sinari hati kami dan mudahkan untuk kami akan pintu kurniaanmu wahai tuhan yang maha pengasih amin amin ya rabbal alamin okey baik pelajar baik mari kita sama-sama tengok pelajaran kita yang pertama dalam kitab tauhid tajuknya ialah beriman kepada malaikat Baik, hari ini tajuk kecil kita ialah Erti beriman kepada malaikat Siapa tahu? Baik, mari kita baca dialog yang ada Ibu, betul ke malaikat tu ada di sekeliling kita? Betul tu Adibah Tapi kita tak boleh nampak malaikat kan ibu? Malaikat tu boleh nampak kita ke ibu? Boleh Malah kita juga mesti yakin Bahawa malaikat-malaikat itu Sentiasa mengawasi kita okay, Itu antara dialog anak dengan mak okay, Berkenaan dengan kewujudan malaikat Baik, mari kita tengok Ikut saya baca ya Arti iman ialah Percaya dengan yakin sepenuh hati Menyebut dengan lidah Dan melakukan dengan perbuatan Kita ulang lagi sekali Pengertian iman Iman ialah Percaya dengan yakin Percaya dengan yakin Sepenuh hati eh, Tiada keraguan Menyebut dengan lidah eh, Menyebut dengan lidah dan melakukan dengan perbuatan Erti beriman kepada malaikat ialah 
percaya dengan yakin bahawa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan dari cahaya ataupun nur yang boleh menyerupai berbagai-bagai bentuk dan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak pernah ingkar kepadanya. Sebagai seorang Islam kita wajib percaya kepada malaikat kerana itu adalah rukun iman yang kedua. Okay, beriman kepada malaikat merupakan salah satu daripada rukun iman. Baik, mari kita baca dalil yang disertakan daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل عامن بالله وملائكته وكتبه ورسله. artinya Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya kita sebagai seorang Islam wajib percaya tentang kewujudan malaikat itu salah satu daripada rukun iman kita baik mari kita tengok dalil daripada hadisnya pula daripada rawahul muslim daripada abi hurairah radhiyallahu anhu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam al iman an tu'mina billah wal malaikatihi wal wal kitaba wan nabiyyin wa tu'minu bil qadri iman adalah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat dan kitab-kitab dan para nabi dan percaya pada ketentuannya Ya, rawahul muslim Orang-orang yang tidak beriman pada malaikat adalah kafir Kafir ni apa? Kafir ni ialah, ialah orang bukan Islam Ok baik pelajar Mari kita sama-sama menyebut rukun iman Percaya kepada Allah Ulang Percaya kepada Allah Percaya kepada malaikat Percaya pada kitab Percaya kepada rasul Percaya kepada hari kiamat Percaya kepada qadak dan qadar Itu ialah rukun iman Ini sekali Rukun iman ada enam perkara Yang pertama, percaya kepada Allah Yang kedua, percaya kepada malaikat yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Yang keempat, percaya kepada Rasul Yang kelima, percaya kepada hari kiamat Dan yang keenam, percaya kepada qadak dan kadar Hari ini, kita belajar tentang rukun iman Yang ke berapa? Yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat apa tadi yang saya katakan maksud iman? Cuba ulang semula Percaya Dengan sepenuh hati Yakin Dengan menyebut dengan lidah Dan melaksanakan Dengan perbuatan Ok baik itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini pelajar Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton Ok Uh, diharapkan dapat melengkapkan tugasan yang akan saya berikan nanti Ok, itu sahaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih Satu-satu percaya pada Allah Dua-dua percaya malaikat Tiga-tiga percaya pada Al-Quran Satu itu rukun iman Empat-empat percaya pada Rasul Lima-lima percaya hari kiamat Enam-enam percaya kodok-kodok Empat-lima-enam 
iturukun iman Satu-satu percaya pada Allah Dua-dua percaya malaikat Tiga-tiga percaya pada Al-Quran Satu-dua-tiga itu rukun iman Empat-empat percaya pada Rasul Lima-lima percaya hari kiamat Enam-enam percaya kodok-kodok Empat-lima-enam itu rukun iman